Mam tutaj taki sprzęt. Jest to przedsmacnia, czyli końcówka mocy. W szczegółach omówimy sobie oddzielnie oba urządzenia. Przedsmacniacz Sansui C77 jest dosyć ciekawym urządzeniem. Oczywiście włącznik sieciowy, wejście mikrofonu pewnie do karaoke lub do DJ-a bardziej. Dlaczego do DJ-a? To zaraz do tego dojdziemy. Oczywiście regulacja barwy dźwięku, input selektor. W ten czas tutaj nam się zmienia e, informacja o tym, które wejście jest wybrane. Zaraz omówię ten panel. Mamy tutaj drugi input selektor. I te dwa przełączniki źródeł są do obsługi tego panelu. Jest to tak zwany fader, wyciszacz. Można zrobić automatyczne lub ręczne wyciszanie. I ten właśnie tutaj e, przez masę może służyć do zabawy DJ-skiej. No przepraszam. E, fanów muzyki techno. To nie do zabawy DJ-skiej, tylko do, dla Wodzireja e, jakiejkolwiek imprezy, domówki czy coś, czymś podobnego. Dowiedziałem się niedawno, że DJ to jest ten, który miksuje płyty, używa sampli i innych podobnych rzeczy, których nie rozumiem, bo ta muzyka do mnie nie przemawia, ale zostawmy muzykę techno w spokoju. Ja wolę rocka i muzykę poważną. A wracamy do tego przedsmacniacza. Mamy wybór wkładki, selektor. Bardzo fajnie jest to zrobione, bo wzmacniacz wstępny jest na w dwóch tranzystorach, co prawda bipolarnych, ale wydaje mi się, że to są tranzystory niskoszumne. Natomiast korekcja RIA jest zrobiona w ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego zwykłego wzmacniacza operacyjnego. Liczyłem na lepsze rozwiązanie, przyznaję szczerze. Tutaj mamy selektor wyboru źródła dla nagrywania. Jeżeli pamiętamy korektor graficzny, który naprawiałem SE9, tam także był przełącznik do nagrywania z magnetofonu pierwszego na drugi i z drugiego na pierwszy. Także to troszeczkę dubluje tamte funkcje. Bardzo fajna rzecz dla ludzi, którzy używają loudnessu. Jest tutaj loudness regulowany. No i na końcu jest taki fajny, duży potencjometr typowy, analogowy na rezystorze zmiennej wartości zrobiony. Potencjometr od głośności. Tyle, że jest to potencjometr dzielony. Widzicie, że można niezależnie regulować. Potencjometry takie są trudne do zdobycia. Niestety znalazłem w dość wysokich cenach taki dzielony potencjometr. No, wygląda to tak. Widzicie, jedna ośka się kręci niezależnie od drugiej. No i to jest stary potencjometr, bo to jest potencjometr z magnetofonu radiotechniki. Niech to tutaj, o tak. Widać rosyjskie napisy, 22 kg. A co z tyłu? Gniazdo gramofonu, tunera, gniazdo uniwersalne, jedna pętla magnetofonowa, druga pętla magnetofonowa i od output, czyli wyjście do wzmacniacza. Pobór mocy 7 W i mamy też 540 W możliwość podłączenia, o teraz widać, jakiegoś zewnętrznego urządzenia, więc myślę, że to urządzenie można ze spokojem przy tej konsumpcji 330 W z sieci spokojnie podłączyć pod przedzmacniacz. I podobnie jak w końcówce to jest plastik, a metal jest pokryty dziwnym lakierem, dlatego wydawało mi się, że to jest plastik. Waży to swoje, jest to ciężkie. Nawet widzimy, że tutaj ma jakąś matę wytłumiającą, ale niestety są jakieś ślady oleju. I to jest niespodzianka. 
potencjometr napędzany silnikiem, ale ja Wam powiem do czego to jest. To jest właśnie do tych mikserskich zapędów tego przedzmacniacza. Muszę sprawdzić, czy to działa, bo nie wiem, właściciel mi nie mówił nic na ten temat. No i poza tym, jak już mamy rozebrane urządzenie, powiem Wam tak, tych taśm nie lubię. Zdarza się bardzo często, że lubią sobie pękać, ale no, całe szczęście ta jest w miarę w dobrym stanie. Tutaj mamy zwykłe przełączniki. To są do filtrów, bo właśnie nie powiedziałem, że to urządzenie ma także filtry. Low, czyli pewnie gdzieś tam 70 Hz i high jakieś 9 kHz, jak to zwykle bywa. Strzeliłem tak, ale dużo się nie pomyliłem. 30 Hz dla niskiego filtra, 7 kHz dla górnozaporowego filtra. Spadek 6 dB na oktawę. Przełącznik nagrywania jest wyprowadzony na długiej ośce. To mi się bardzo zawsze podoba. Poza tym na drugiej, nieco krótszej ośce osi wyprowadzony jest selektor wejść. I podobnież zrobiony jest drugi selektor wejść. Tutaj mamy potencjometry od basu i sopranu, czyli od filtrów. I później sprawdzę, w jakiej konfiguracji te filtry pracują, czy jest to pasywny, czy aktywny filtr. Oczywiście tutaj mamy mały transformator, bo konsumpcja to 7 W. Konsumpcja mocy z sieci. Układ zasilacza, no, niewymagane są tutaj jakieś duże, wielkie, ogromne pojemności filtrujące. Jeżeli zasilacz jest dobrze zrobiony, to nawet z małymi kondensatorami to mienie zakłóceń sieci i poprawne wyfiltrowanie napięcia może się udać. Te kondensatory oczywiście będą do sprawdzenia. Ten jest jakiś taki krzywy tutaj. Mam nadzieję, że nie jest wybrzuszony. Widzicie? To jest trochę jakoś odstaje od pionu. I nie można go poruszyć. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. Chociaż tam już widzę coś. Dojdźmy pod światło. Tam jest jakaś substancja. Widać ją. Może to jest tylko klej, a może to jest elektrolit. No. I załóżmy, że ten przedzmacniacz sobie całkowicie już umówiliśmy. Tutaj mamy jeszcze wyświetlacz. Zapomniałem o tak ważnej rzeczy jak wyświetlacz. I potencjomy do głośności jakiej marki to niestety nie widać. Otwarty jest z odczepem do loudnessu, który tam sobie jest na takim potencjometrze właśnie go widać. To jest loudness. No. Podoba mi się to urządzenie w środku. Ładnie zaprojektowane. O, mówiłem o przedmiotnaczu gramofonowym. To jest układ scalony. Masaż operacyjny, który pracuje z korekcją RIA. A tutaj są tranzystory wzmacniające nam e, sygnał składki Moving Coil do sygnału użytecznego dla tego przedmiotnaczu, czyli tak do 5 mV bo takie mniej więcej, maksymalnie 5 mV, bo takie mniej więcej mają poziomy wkładki mówi magnet. To jest ten selektor źródeł. Zobaczmy jak ładnie pracuje. Myślę, że będzie trzeba go rozebrać, bo tak wiekowy sprzęt no, wymaga czyszczenia styków. Ja to profilaktycznie zrobię, żeby potem po oddaniu właścicielowi tego urządzenia nie było żadnych niespodzianek. To jest tutaj wyświetlacz. Nie, to jest jakaś przesłona. 
plastikowy dyfuzor światła. Ręczne przesuwanie. A tutaj jest auto. Teraz mam słowo dla osób, które są uzależnione od pewnego symbolu, mianowicie od kciuka w dół. I korzystają z tego przy każdej okazji. A pozostałych widzów proszę o kilka minut cierpliwości albo przesunięcia do przodu kawałeczek. A o czym sobie pomyślałem i po prostu chcę o tym powiedzieć. Moje słowo z przemyśleń nie dotyczy też osób, które udzielają się w komentarzach, bo ja bardzo sobie cenię feedback, czytam wszystkie komentarze i staram się na nie odpowiadać. Czasami podczas nagrywania tych filmów albo podczas edycji i montażu zastanawiam się nad zasadnością kręcenia tego typu materiału i dzielenia się wiadomościami z zakresu elektroniki oraz moim doświadczeniem z widzami. Dlaczego się zastanawiam? Ponieważ nie mam żadnego dochodu na razie. Nie mam żadnego dochodu z tego typu działalności. Niejako zabieram sobie też chleb z rynku urządzeń elektronicznych, ponieważ dzięki, dzięki doświadczeniu innych osób można się podszkolić trochę w serwisie urządzeń elektronicznych, otworzyć własny zakład, no ale mniejsza o to. No, publikowanie materiałów na YouTube w zakresie napraw urządzeń, albo tak jak ja stworzyłem no, serię o wzmacniaczach lampowych, i dzielenie się wiadomościami z zakresu elektroniki dotyczących wzmacniaczy lampowych to niejako jest to taka judymowa robota nie przynosi żadnego dochodu wymaga y, poświęcenia czasu poza tym trzeba też poświęcić własne środki materialne na przykład na prototypy i z czym na co mogę liczyć ze strony użytkowników no Część osób wyraża uznanie do tej pracy, a część osób ma pretensje. Część osób yy, naciska klawisz czy tam kciuk w dół oznaczony jako nie podoba mi się i jest, nawet nie obejrzy filmu do końca, bo widzę statystyki. Najczęściej moje filmy oglądane są w 15-20%. Może tam zaledwie 2-3% widzów obejrzy je w całości, za co jestem im bardzo wdzięczny. Ponieważ właśnie takich widzów szukam, którzy są zainteresowani całym materiałem, a nie wyrywkowo obejrzą sobie kilkanaście sekund czy minut, nacisną klawisz, nie podoba mi się i szukają innego materiału. W związku z tym zastanawiam się nad sensem robienia tego typu materiałów, ale już pomijając yy, takie właśnie rzeczy, yy, też jest istotna taka rzecz, że yy, osoby mogą nabyć doświadczenia yy, dzięki publikacji takich filmów. Ja sam oglądam filmy yy, wielu youtuberów, Między innymi reduktora szumu, czy pana Jacka Kawę, czy 12V Twits i jeszcze parę innych kanałów, żeby wzbogacić swoje doświadczenie o doświadczenie innych osób. I bardzo dziękuję, że takie filmy są publikowane i że można sobie wzbogacić swoją własną wiedzę. Ale do czego dążę? Jeżeli chodzi o doświadczenie, no zdarza mi się zatrudniać osoby do pracy w moim zakładzie pracy. Znaczy w zakładzie pracy, w którym pracuję, nie jestem jego właścicielem. I przychodzą do tego zakładu pracy osoby z różnym doświadczeniem. Czasami zaraz po szkole. Takie, które mają 10 lat spędzone w zakładach pracy. 20, a nawet i 30. Od tych starszych ja mogę się trochę nauczyć. Natomiast młodzi ludzie, oczywiście nie mam do nich żadnych pretensji, 
tylko jest to stwierdzenie faktu. Młodzi ludzie nie mają żadnego doświadczenia, bo pierwsze swoje doświadczenie zawodowe nabywają w pierwszym zakładzie pracy. Do takich osób trzeba dołożyć pieniądze, trzeba dokonać szkolenia takich osób. Czyli niejako tak naprawdę oni przynoszą straty w pierwszych miesiącach swojej pracy. I takie osoby nabywają doświadczenia obserwując majstra podczas pracy. I niejako oglądając takie filmy jak mój, albo kanałów, które już wspomniałem, możecie obserwować majstra przy pracy. Za darmo. I nauczyć się kilku rzeczy podczas pracy serwisanta, ponieważ ja staram na przykład się omawiać ciekawostki. O, o, ciężka śruba. Będę musiał użyć innego narzędzia. Ta też. Staram się omawiać ciekawostki z zakresu konstrukcji urządzeń oraz kilka pomocy takich jak co naprawić. Też korzystałem z doświadczeń innych osób, np. pana Jacka dotyczący potencjometrów na przykład, czy włączników. Ale obserwuję bardzo niepokojące zjawisko. I o tym zjawisku będę chciał powiedzieć. I proszę tego nie odbierać, że się uskarżam. No po prostu jest taki los twórcy, że nie zdarzy się krytyka. Ale ja lubię krytykę konstruktywną. Niejako też uważam, że uprawnionym do wyrażenia swojej negatywnej opinii tylko i wyłącznie podczas naprawy takiego urządzenia jest osoba, która płaci za ten serwis. Czyli na przykład właściciel tego przezmacniacza Sansui on może ocenić moją pracę i stwierdzić słuchaj stary, nie podoba mi się to co zrobiłeś oceniam Cię źle, zapłacę Ci, ale więcej do Ciebie nie przyjdę. Natomiast osoba, która ogląda film, w moim przypadku za darmo ogląda ten film, bo nie musi płacić czasem oglądania reklam i gdy po obejrzeniu minuty czy dwóch, czy, czy tam nawet i powiedzmy 10 minut z tego filmu przesuwając sobie smyk, 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 film do przodu i niewiele rozumiejąc tego co przekazuje i wciska klawisz w dół, uważam, że popełnia tak zwany hejt nie jest uprawniona do minusowania darmowej usługi, darmowego filmu. Gdyby były umieszczone reklamy w moim filmie, do których bym Was zmuszał do oglądania, wtedy tak, mielibyście prawo, jak najbardziej słuszne, do wciskania klawisza w dół, jeżeli by się Wam film nie podobał. W tym przypadku, kiedy jest to produkt darmowy, nie podoba się Wam, przestajecie oglądać, mówicie sobie, nie podoba mi się, do widzenia, gościu gada głupoty. Ewentualnie piszecie komentarz, słuchaj stary, zrobiłeś tu i tu błąd, nie podoba mi się to co robisz, do widzenia, więcej się nie będę oglądał. I takie jest moje zdanie. Oczywiście nie musicie się z nim zgadzać, a tu jakiś olej znowu, nie musicie się z nim zgadzać, możecie sami sprawdzić, jak to jest, kiedy się nagrywa film, wykonuje się jakąś pracę i poza tym poświęca się dodatkowy czas na to, który oczywiście ja mógłbym spędzić w, owoc, w ogrodzie na przykład, nie wiem, ze swoim pupilem, z psem albo z kotem. Mógłbym y, pić piwo bezalkoholowe w cieniu swojego judaszowca kanadyjskiego i cieszyć się okolicznościami przyrody, niż marnować czas na montowanie filmu. Możecie sami tego doświadczyć, spróbować nagrać jakiś materiał z naprawy na przykład, albo nie wiem, macie pasję, hobby, malowanie obrazów, nagrywacie materiał i wtedy będziecie mogli się przekonać, ile wysiłku trzeba włożyć, żeby taki materiał przygotować. I to nawet nie musi być to jakiejś wysokiej jakości sprzęt do filmowania tego materiału. Wystarczy tak jak ja używam aparatu Xus, to jest Xus 185 Canona. I nie będę używał żadnej kamery, żeby polepszyć sobie jakość tego obrazu, ponieważ nie chcę wydawać pieniędzy na to, co nie przynosi mi dochodu. 
jak mówiłem, wolę zająć się innymi rzeczami. A, ja tutaj ciągnę, a trzeba przecież zwolnić ten sznurek. Dobra, yy, czyli postraciłem wątek. A, nagrajcie, sprawdźcie, ile radości Wam sprawi to, jak obserwujecie postępy oglądania filmu. Widzicie brak zainteresowania i mało tego, jeszcze e, okazuje się, że ktoś tam wciska klawisz minus, minus, minus i macie więcej osób negatywnych niż pozytywnych. Mimo, że wykonujecie dobrą robotę i z dobrego serca, bo chcecie się podzielić wiadomościami, e, ułatwić cudze życie, czymś pracę. Nie, żebym się skarżył i narzekał, tylko po prostu niepokoi mnie ten trend. Obserwuję to u siebie i także na wielu innych kanałach że tych ocen negatywnych bez powodu jest coraz więcej. Ty Oczywiście mile widziane jest, kiedy wyrażacie swoje uznanie, klikając kciuka w górę, okazujecie wtedy docenianie pracy, jaką dany youtuber musi włożyć, niekoniecznie zarabiając na tych filmach, musi włożyć w opracowanie takiego filmu. No. To wygląda tak. Jest. Raz, dwa zwoje. Dobra. I na przykład docenić jego wiedzę. Pamiętajcie, że w większości takich przypadków, jak na przykład zauważyłem kanał pana Jacka, wiadomości są darmowe. Korzystacie z cudzego doświadczenia za darmo. Więc póki jest okazja i nie musicie oglądać reklam, Korzystajcie i cieszcie się, że takie filmy są publikowane. I tak w sprawie jeszcze tych minusów powiem Wam coś takiego. Ja na przykład nie lubię zespołu Warius Manx i Kasi Stankiewicz i innych takich podobnych rzeczy, ale nie szukam utworów tych wykonawców i nie stawiam im specjalnie minusów po to, żeby wyrazić swoją niechęć. Po prostu nie zaglądam na takie strony. Jeżeli się Wam jakiś film nie podoba i ma do tego prawo się nie podoba przecież, to zróbcie najpierw feedback, czyli dajcie informację autorowi kanału, co robi źle, co Wam się nie podoba, co jest nudne. Oczywiście oglądając cały film, a potem dopiero klikajcie kciuka w dół. To moim zdaniem będzie uczciwe z Waszej strony, jako widzów, którzy często korzystają z darmowych porad. No i niespodziewana niespodziajka. Żarówka była wklejona, a nie tylko wsunięta do gniazda jakimś budapremem. No płyta czołowa zdjęta, jakiś yy, osad mamy tłusty na płycie. Do wyczyszczenia będą włączniki. Tutaj te potencjometry, bo widzę, że ktoś siknął i to dosyć porządnie preparatem do potencjometrów. Trzeba to wyczyścić. Tutaj też te... O, przepraszam. Patrzyłem na potencjometry, nie na ekran aparatu. Tu są mikroswitche, one trzeba sprawdzić je, czy działają. Wyczyścić ten potencjometr, rozebrać go. No i oczywiście te włączniki. Po to zdejmowałem panel przedni, żeby teraz zdjąć te ośki. Tutaj jest najdłuższa ośka. I tutaj są dwie takie samej długości. No, ta nie chce zejść. Już zeszła. Dobra. Trzeba być ostrożny z tą taśmą. To pamiętajcie. Taśma posiada tutaj taką specjalną prowadnicę. A włącznik, przełącznik i sostat ma w środku specjalne wycięcie do prowadzenia tej, tutaj w tym miejscu, do prowadzenia właśnie tej taśmy. A ten przełącznik jest po to, żeby przełączyć nam y, czułość wkładki. To jest MMMC. Ale ktoś tutaj klepnął tego y, kontakt PR na te potencjometry, że aż cała powierzchnia jest umazana. I też powierzchnia płytki. No, myję to alkoholem izopropylowym, nie acetonem, 
bo się boję, że zmyję napisy. Sądzę, że takie zabrudzenie płytki drukowanej topnikiem to jest po prostu pozostałość lakieru kalafoniowego, które być może producent zastosował, żeby zabezpieczyć płytkę drukowaną przed korozją. Bo na wszystkich PCB są właśnie takie ślady. Jeżeli używacie tak jak ja sysacza syny nie stacji rozlutowniczej i zwyczajnej lutownicy i na przykład yy, macie problem z rozpuszczeniem cyny tutaj to w tym momencie po prostu zalutujcie dodatkową porcją cyny sobie te punkty lutownicze tak jak widzicie na dolnym szeregu i następnie za pomocą ocysarki i lutownicy możecie tak oczyścić punkty lutownicze jak te, które widzicie w górnym rzędzie. Oczywiście przy drobnych naprawach w takich ilościach jak ja to robię tam powiedzmy jedno na tydzień nie opłaca mi się kupować stacji rozlutowniczej i podobnie osobom, które wykonują jakieś tam drobne naprawy czy hobbystycznie parają się elektroniką podobnie nie opłaca się kupować stacji rozlutowniczej tylko używają takiego właśnie cuda albo też taśmy plecionki miedzianej to w tym momencie, tak jak powiedziałem, jeżeli trudno się odsysać cynę z punktów lutowniczych warto dodać nowego spoiwa po to, żeby uplastycznić nieco te luty i łatwiej się odsysało z nich cynę. O proszę, jak to zgrabnie idzie. I pole jest całe rozlutowane i proszę bardzo, jak ładnie, jak ładnie się wyciągnęło. I to jest włącznik, przełącznik, nie przełącznik, tylko przełącznik. Wygląda on tak, że z tyłu ośkę ma zabezpieczoną przed wypadnięciem. Tu podejrzewam, że jest kulka, no i od dołu obudowa zagięta jest tymi spinkami. Trzeba być ostrożnym, żeby tego nie połamać. Teraz mam już wyłącznik uwolniony. Trzeba go tylko wydobyć ze środka. Podważymy go sobie i wyskoczą nam blaszki ze środka. O, o i proszę. Styki nie są takie złe, jak widzę. Chociaż są mocno zaolejone i zasmarowane czymś. Więc to wyczyścimy. One są prawdopodobnie zakonserwowane przed korozją i dlatego tak wyglądają, ale to mi się nie podoba. Albo z drugiej strony ktoś być może myślał, że jakiś preparat zabezpieczy styki przed korozją i wlał tego dużo tutaj. Pierwsze trzeba to wykąpać w alkoholu albo nawet acetonie. A druga rzecz trzeba zrobić mu Kąpiel odzyskującą srebro na stykach. Wszystkie styki podejrzewam będą wyglądać tak samo. A jak ten włącznik działa? Mianowicie ta prowadnica jest poruszana przez tą zębatkę tutaj. No. I to wszystko. Aha, prowadnica przesuwa blaszkami, które są tutaj. Te blaszki zostają przesunięte i jest wybrany odpowiedni styk. Przełącznik wejść od rodzaju wkładki kramofonowej dosłownie pływa w oleju. Podejrzewam, że po prostu ktoś tu przeprowadził czynności konserwujące poprzez zalanie tych włączników jakimś czyściwem do styków. Przełączniki mam już poskładane za wyjątkiem jednego, bo się okazało, że zginęła mi sprężynka. Sprężynka wchodzi tutaj i pracuje w tym wyprofilowaniu tutaj, blokując nam w jednej lub w drugiej pozycji przełącznik. 
Tutaj widzimy jak ta sprężynka wystaje i dzięki temu ten przełącznik może się blokować w dwóch pozycjach. No niestety zginęła mi, cieś mi spadła ze stołu i nie mogę na tym moim brudnym dywanie tego znaleźć. I będę musiał sobie takie coś dorobić. Te przełączniki złożone z sukcesem. Każdy styk jest wyczyszczony. Pozostało mi złożenie tylko jednego przełącznika bistabilnego. To były próby dorobienia tej sprężyny z takich materiałów. Udało mi się wreszcie ją jakąś tam dorobić. I proszę. Jeden. I drugi. Teraz muszę tylko wymienić kondensatory, nasmarować ten układ przesuwania, czyli ten silniczek i robota będzie skończona. I co mnie niepokoi, to korozja na nóżkach. Tutaj na dole pod tym klejem już jest rdza, którą widać troszeczkę na obudowie kondensatora. I teraz jeszcze słowo o utylizacji tych elementów kondensatorów. Musicie pamiętać, że one zawierają w środku elektrolit. Jest to szkodliwe dla środowiska. Należy je traktować tak samo jak ogniwa, które tam oddajecie w punktach sprzedaży do utylizacji. Najlepiej by było wywieźć to do punktu przyjęcia odpadów z zaznaczeniem, że są to elementy zawierające substancje szkodliwe dla środowiska. Podobnie zresztą jak na przykład sensory elektrochemiczne. Też kiedyś wymieniałem takie pozespoły w analizatorach spalin. I po dwóch latach zebrał nam się pokaźny karton i trzeba było jechać do punktu odbioru odpadów i to oddać. Trzeba było jeszcze zapłacić. No teraz się trochę przepisy pozmieniały, w związku z czym możecie to oddać w punkcie, gminnym punkcie przyjęcia odpadów szkodliwych i tam powinni się tym zająć. Nie wyrzucajcie tego do kosza. To może przynieść takie same skutki środowisku jak bateria albo akumulator. Mam kondensatory LN220 mikro na 6,3V. Ja po prostu sobie powymieniam wszystkie kondensatory. Nie będę Wam opowiadał o tym procesie. Zobaczcie, jaki duża upływność. Stąd podniesiona pojemność. I w następnym ujęciu będziemy mieli już złożony przedsmacniacz. Tam oczekuję jeszcze na wymianę wzmacniacz mocy tych kondensatorów. No i przedsmacniacz będzie wymieniony. Złożę to razem z Spróbujemy jak to brzmi i to będzie koniec tej naprawy. Trochę długo działa moim zdaniem ten silnik. W trybie automatu. No ale działa. Mógłbym zmniejszyć tę stałą czasową obrotu silnika, zmieniając te kondensatory, ale są oryginalnie 220 mikro, więc nie będę tego zmieniał. To tak działało od początku, właśnie jak robiłem prezentację na początku filmu, dziwiło mnie, co tak długo buczy w tym przezmacniaczu. Skoro instrukcja podaje nam taką wartość kondensatorów, to taką zostawię. Wybaczcie, że nie dbam o tło, bo jest późna noc, jest krótko po północy. Wzmacniacz Sansui C77 został naprawiony, dokładnie został przejrzany, bo to nie była naprawa, tylko przegląd i doprowadzenie do dobrej kondycji. Widzieliście podczas filmu, co zrobiłem w tym przesmasniaczu. W większości kondensatory są, zostały wymienione. Zostało kilka kondensatorów LN, jeden mikrofarad, który no, naprawdę rewelacyjnie, rewelacyjną kondycję ma. Został nasmarowany mechanizm przesuwania potencjometrem tym na środku. Zostały wyczyszczone i odtłuszczone 
wszystkie potencjometry, stały odtłuszczone i wyczyszczone przełączniki, umyłem także płytę główną, ponieważ ten lakier kalafoniowy wyglądał bardzo brzydko, mimo że trochę zabezpiecza płytkę przed korozją, to jednak było jego aż za dużo. Za chwilę usłyszycie próbkę brzmienia z tego przedsmacniacza. Znany plik, który ma dosyć dobrą dynamikę Wam puszcza. Obserwujcie ustawienia tych potencjometrów i wsłuchujcie się w brzmienie. Moim zdaniem ten przedsmacniacz brzmi bardzo ładnie, jest prawie przeźroczysty dla sygnału, dopóki nie ruszymy tych gałek i loudnessu, czy loudnessu. Kto wie jak to czytać? Dziękuję za obejrzenie tego filmu, serdecznie pozdrawiam i zapraszam na próbkę odsłuchową.